Durante Cinco Messes, The New York Times, Monitore of Ancient Hospital a Publicos Donde Los Doctors Digeron Versifras Record de Contas Nutrition Severa, Cientos de los Quiles Han Muerto. Durante Cinco Messes, The New York Times, Dio Seguimiento of Ancient Hospital a Publicos Donde Los Doctors Digeron Versifras Record de Contas Nutrition Severa, Cientos de los Quiles Han Muerto. San Ciasimiro, Venezuela, apenas a sus 17 meses, Kenya Burakino Merchin Murio de Ambre. Su padre salió de la morgue del hospital antes de la madrugada para levarlo de regreso a casa. Cargo al bebe escletico a la cocina y se lo entrego a un trabajo o funerario que has visitas a domicilio para las familias venezolanas que no tienen dinero para realizar un funeral. Che podian ver claramente la espina dorsal y las costillas de Kenia ver mientras la inyectaban los quimicos de embalsama. Las tías intentaban mantener alejados a los primitos curiosos. Sus familias legaron con flores y reutilizaron cajas de alimentos que repart el gobierno a través de los comités locales de abastecimiento y producción clap de las que dependen cada vez más los venezolanos anti la escasez de comida y los precios altísimos para recortar dos pequeños alas de carton. Las pasieron cuidados a mantenerse model atard de Kenyaba, una práctica común entre los venezolanos, para que su alma pueda alcanzar el cielo. En cuanto al cuerpo de Kenyaba, cuido listo para que lo vieran comenzó el lanto incontrolable de su padre, Carlos Aquino, un trabajador de construcción de 32 años. Como puede ser esto, decía, entre solosos mientras abrazaba el atard y her blaba con vios ed suave como si pudiera reconfortar a su hijo en la muerte. Tu papá ya nunca tiviera ava. El hambre ha rechado a Venezuela durante años. Pero ahora, llegan médicos en los hospitales públicos, está cobrando una cantidad alarmante de vidas de menores de edad. La economía comenzó a colapsar en 2014. Las protestas y disturbios por la falta de alimentos, las filas insoportablemente largas para conseguir suministros básicos, los soldados apostados afuera de las panaderías y las multitudes en foresiders que sequían las tiendas han sembrado varias ciudades. Sin embargo, las cifras de mutis por desnutrición continúan siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano. Durante una investigación de cinco meses de The New York Times, los doctores en Vention Hospital a Publicos de Diciete Estados del País Digeron Cusas Salas de Emergencia Restan a Tiboradas de Menores con Desnutrición Severa. Los están legando con unas condiciones muy precarias de desnutrición, dijo el Dr. Hunayades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatra. Añadió que los médicos incluso están viendo cuadras de desnutrición tan extrema como la que llega a presentarse en campos de refugiados casos que, dijo, eran extremadamente raras antes del colapso económico del país. Para muchas familias de escasos recursos, la crisis ha sacudido por completo su panorama. Padres como los de Kenia bapasan días sin como y avisis, terminan pesando lo mismo que un. Hey mujeres que hacen fila afuera de clínicas de esterilización para evitar embarazos de bebés a los que no van a poder alimentar. Pequeños de ansas hogas y se unen a pandillas que escarban por doquia en busca de alimentos sus que opos tienen cicatrices por las pelias a cuchillo contra sus reveals. Adultos en multitudes revuelven la bachora de los restaurantes dispues de que estos cierran. Muchos bebes muren por que es difícil en contra o poder costa la fórmula para el tetro, incluso en salas de emergencia. Hey VCs que se timura en las manos por deshidratación, dijo la doctora Milagros Hernández en la sala de emergencias de un hospital infantil en la ciudad de Barquisimeto. El hospital, señaló Hernández, bio un amento pronunciado de personas con desnutrition hatcher el final de 2016. Pero 2017 hectares, cedo un incremento terrible do patientes desnutridos, dijo. De QT ligan lactón y tinan el peso y taladaran recen nacido. 
Antes de que la economía venezolana comenzara a desplomarse, casi todos los casos de desnutrición infantil en hospital públicos se debían a negligencia o abuso parental. Hero Ultra, 2015 y 2016, conforme se intensificó la crisis, se triplicaron los casos de desnutrición infantil severa en los centros médicos de la capital, según los doctores. Este año podría ser a un peor. En muchos países la desnutrición a estos niveles sería por cualquier causa si hay una guerra, una sequía, alguna catástrofe, un terremoto, dijo la doctora Ingrid Soto de Sanabria, jefa del servicio de nutrición, crecimiento y de cerro del hospital de J. M. de los Rios. Pero en el nuestro país está directamente relacionada con la escasez y la inflación. El gobierno venezolano ha intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y mutis ligados a los fracasos de la política pública. Pero las estadísticas que hay son impactant. En el report annual de 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Salud se reportó un aumento de C en VCs en la tasa de mortandad de menores de cuatro semanas de 0, o 2 por en 2012 a poco, más de 2 por ciento. La tasa de mortalidad materna aumentó casi 5 VCs durante el mismo periodo. Por casi dos años el gobierno no publicó ningún boletín epidemiológico con estadísticas como la mortandad infantil. Hasta Q, en abril de este año, apareció de repente un enlace en el sitio web oficial del Ministerio contra dos los boletines no publicados. Mostraban Q 11.446 menores de un año habían muerto en 2016 un aumento de 30 por ciento en solo dos meses, anti la aceleración de la crisis. Los nuevos halesgos atraer en la atención de medios nacionales y internacionales antes de que el gobierno declarara que el sitio web había sido atacado y cuatar a los boletines. La ministra de Salud fue destituida y se puso al ejército a cargo de monitorear los boletines ninguno se ha publicado desde entonces. La desnutrición también enfrenta censura dentro de los hospitales. Muchos doctores reciben advertencias de no registrarla en los antecedentes médicos de los. En algunos hospitales oficiales se ha prohibido el diagnóstico de desnutrición en las historias clínicas, dijo el Urbina. Médicos entrevistados por The New York Times en Nueva de los Vainchen Hospital a Digeron QC Levarburn en Conteo. En el último año, Digeron, habían registrado 2,800 casos de desnutrición infantil y alrededor de 400 de los menores que legaron famélicos murieron. Nunca en mi vida, he visto tantos con hambre, dijo la doctora Olivia Machado, pediatra de práctica privada, que da consultas gratuitas a que han sido hospitalizados en el sanatorio Domingo Luciani, en Caracas. Ese hospital es de los pocos que todavía receptor ingresar a infants desnutridos para tratamiento. Otras hospital a los rechas en y les dicen a los padres que no tienen suficientes camillas o suministros para tratar a los bebés. Casi todos los hospital venezolanos report an escasez de insumos básicos, como leche de formula. El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que algunas personas pasan hambre en Venezuela, pero ha rechazado recibir ayuda internacional pues dice que la crisis es causada por una guerra económica, impulsada por empresarios y fuerzas extranjeras como Estados Unidos. Venezuela tiene las mares reservas comprobadas de petróleo en todo el mundo. Sin embargo, muchos economistas afirman que años de mal manejo de la política económica han resultado en el desastre actual. El no era evidente cuando los precios internacionales del petróleo eran altos. Pero a finales de 2014 comenzó a caer el precio del barrel y la escasez y los precios de alimentos se dispararon. El Fondo Monetario Internacional adversó en octubre que la inflación podría superar el 2300% el próximo año. 
El Ministerio para la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición Venezolano no respondieron a solicitudes de entrevista ni de comentario sobre reportes oficiales de salud con estadísticas sobre desnutrición. Pero la oposición, que controla la Asamblea Nacional que fue despojada del poder, continuamente alerta sobre la situación. Tenemos un pueblo que se está muriendo de hambre, de jo en noviembre Luis Florido, asamblista que dirige la Comisión de Relaciones Exteriores. De jo que la crisis alimentaria en el país era una emergencia humanitaria, que viven, todos los venezolanos. Kenya Bernacio Sano y Pesaba casi 3 kilogramos. Pero a su madre, Maria Carolina Merchant, de 29 años, la pico un mosquito y se contagio del virus del Zika cuando el bebé tenía tres meses. Tuvo que ser hospitalizado y los doctores le dijeron que no podía amamantar. La familia no podía encontrar o pagar el alimento para el bebé y tuvieron que improvisar con lo que tenían al alcance tetris de crema de arrozo de harina de mis mezclada con leche entera. Y eso no la daba a Kenia de los nutrientes necesarios. A los nine meses su padre lo encontró en móvil en su cama, con la naras en sangrontada. Corrió a la sala de emergencia pediátrica del Hospital Domingo Luciani, donde patientes y Camilas a Tibor en los pasilos junto a soldados patrolando. Cliver Enrique Hernández, de three meses, estaba recibiendo tratamiento cerca de donde fue internado Kenyaba. El también nació saludable minus 3, 6 kilogramos pero su madre, Kelly Hernández, tampoco lo podía amamantar. Lo mismo Hernández y su novio, César González, buscaron sin tregua, pero no pudieron en contraformula. En una buscueda en línea del inventario de Locatel, una de las cadenas de farmacias más grande de Venezuela, el Times encontró que solamente una de sus 64 tiendas en todo el país tenía la fórmula para bebés que los doctores la receta en a cliver. Y es poco probable que Kelly y César siquiera hubiera en podido pagarla. La hiperinflación ha desmado los salarios que se pagan en bolivares en comparación con lo que valían hace dos años. Uncertido para un MES de la fórmula que necesitaba Cliver costaba dos veces más que el sueldo mensual de González, un trabajador agrícola. La escasez de fórmula también afecta a los hospitales. Doctors en la sala de emergencia del Domingo Luciani de Geron Q no tenían abasto para alimentar a patientes como Kenya Bawai Cliver. La encuesta nacional de hospital 2016 Halo QL 96 portion to de los hospitales venezolanos reportaron no tener la cantidad de fórmula Q necesitaban para atender a los patientes. Master 63 portion to reporto Q no tenía fórmula. Punto. Contan pocas opciones, la madre de Cliver preparó tetras con almidón de arroz y agua, a veces con leche entera si la podían encontrar. No era suficiente. Los padres de Cliver lo habían levado a tres salas de emergencia, pero los hospitales estaban repletos. Estaba desesperada viendo como tantos tantos estaban en la misma situación, dijo Hernández. Cuando los ingresaron al Domingo Luciani fue un gran alivio. Pero pronto comenzaron a ver un fluyo constante de padres que le gaban con sus bebés desnutridos y terminaban yendos en lanto, mi hostem huerto. Esperaron con ansias a que la condición de Cliver mejorara dormían en una sila junto a su cama en un patio afuera, siempre pendientes por si el doctor les recetaba algo. Después de pasar 20 días en el hospital, terminaron por su marcha a esas familias a las que habían visto sala horrorizadas. Un equipo de doctores trabajó durante horas para ayudar a Cliver, Lenandolo sin cuira de sangre y mortones conforme trabajaban para intubarlo. Pari que su cuerpo sin vida había recibido una golpiza para cuando los doctores aceptaron que no iban a poder salvarlo. Pese a que la desnutrición severa es evidente, su diagnóstico no es sencillo. Incluso cuando los doctores se están dispuestos a reportarlo no necesariamente lo incluyen como la causa oficial de defunción. 
la disnutrition grave puede resulta en toda una patología que con lava la muerte por falla respiratoria infección de otras male stairs. Pero, en el caso de Kenya de y Cliver, sucedió algo poco común en Venezuela sus certificados de defunción se mostran a la desnutrición como la causa de fallecimiento. Master C en amigos y alegados fueron al valorio en la casa de la familia de Cliver, Cudoro toda la noche. Sus tías y primos colgaron carteles decorados con mensaje y caricaturas heches a mano. Cliver Yacha de Bajo, en un pequeño atard blanco, con la salas de papel. Apenas tres meses antes la familia había hecho carteles con mensaje y caricaturas hechas a mano y las había colgado en la pared, para celebrar el nacimiento. Uno de esos carteles, en forma de un globo, todavía estaba encima de su cama durante el velorio. Bienvenido, Cliver Enrique, te quiero mucho, decía. Cuando salió el sol el vecindario realizó una precisión hasta el cementerio. Hernández colapsó cerca de una tumba cercana no podía de jar de llora. Se sentía culpable de no harbor podido amamento a su hijo ni de encontrar la fórmula láctea y no de jalba de desa, soy mala madre. Por favor, dímelo. La doctora Milagros Hernández entró corriendo a la sala de emergencia del hospital donde trabaja en Barquis y metu gritando, voy con un bebé de 18 días. La diaron ti diranis, leche de vaca y lo amamentar por una vecina. Esta malo, los doctores y enfermeros en el Hospital Universitario de Pediatro Agustín Zubalaga trabajaron rapidamente para evaluar el bebé, Esteban Granadillo. Pesaba 2 kilogramos y se vea sustado. Digame lo que le dio de comer, le pregunta la doctora Hernández a la tía abuela, María Pereza, quien lo había llevado al hospital. A esa se le destrozó el estomago y posiblemente hasta el higado. Cuatro de las dos camas de la sala de emergencia estaban ocupadas por desnutridos ese día de agosto. Los doctores dijeron que había legado un caso de desnutrición prácticamente cada día, algo que no sucedía hasta hace dos años cuando se agravó la crisis. Pero solo había una fracción de los medicamentos necesarios. El entonces directed del hospital, el doctor Jorge Gaiti, dijo que había solicitado en junio 193 medicamentos que requerían a la agencia gubernamental responsable de distribuirse los hospitales públicos. Solo cuatro de los 193 fueron entregados, de acuerdo con los reportes en la computadora de Gaiti. El hospital no cuenta siquiera con suministros básicos como jabón, jeringas, gases, paneles o guantes de latex. Los enfermeros les dan a los pacientes listas con objetos que deben buscar en farmacias o comprar de vendedores del mercado negro o bachaqueros, que se encuentran cerca del hospital y venden suministros médicos difíciles during contraprecios exorbitants. Hernández estaba indignado y se sentir impotente como doctora Alva Mora en esas área mantea esos en su sala de emergencias, es injusto. La madre de Esteban, Shagan de Joletia Abuela, era soltera, tenía una discapacidad y no podía amamantarlo. Desesperados, los familias la pidieron a una vecina con un infante que ayuda. La familia también le dio tetris de leche de vaca o agua con camomila y anis para lenar el estomago. No conseguimos leche en ninguna parte. En vista de que no se nos muriera el tuvimos que heso y eso, dijo Pereza, la tía abuela, al reconocer que sabía que era posible que el bebé tuviera problemas por ello. Si, hicimos algo malo, pero yo digo que si no hubiéramos hecho eso el hubiéramos muerto. Pero se ha quedado en el hospital junto a la incubadora de Esteban durante días, acarichando su estomago mientras la suzuraba. Durante semanas, el bebé salió y reingresó del hospital. Murió el 8 de octubre. Tres pisos más arriba en el hospital, los pediatras examinaban a una bebé de un MES, Roshnay de Rodriguez, una semana después de que fue admitida por desnutrición severa. Su madre, hospitalizada con una infección, no había podido amamantarla. 
Como en el caso de Esteban, sus familias no pudieron en contra formula y prepararon tetras con lo que pudieron leche en terra, crema de arrozo agua mezclada con cebada. La sala de emergencia estaba desbordada había camillas en los pasillos. A VCs, el hospital tenía que poner a dos patientes en una sola cama. En la incubadora al lado de Esteban, una de cinco meses, de Ferlan Aguilar, estaba batalando por mantener abiertos sus ojos y son real a su mamá, Albianis Castillo. Albianis había levado a de Ferlin al hospital cuando la estaba muy de repente credible inconsciente y tenía una diarrea incontrolable. Los doctors la diagnosticaron con disnutrition y deshidratation. Castillo no podía producir leche a SIQ tenia que legar a la una de la mañana a Hesa Cola afuera de las farmacias para esperar a que abrieran y tratada en contra formula. Casi nunca tenía no ya se les había acabado para cuando el legar al frente de la fila. Hija, aquí está contigo tu mamá, QT queer, la decía de Ferlin cuando la bebé lograba abrir los ojos. Murió tres días después de ser internada en el hospital. La terreran con una salasta color fucture hechas de papel, con boards turquesas, y con una corona que combinaba. Oriana Caraballo, de 29 años, espero en la fila durante horas con sus tres hijos Brena, de 8 años Raymond, de 6, y Sofia, de 22 meses para ingresar a un comedor comunitario organizado por una iglesia católica en los Tex. No, habían comido nada en tres días. Antes de la crisis, Caraballo la daba de comer a sus hijos gracias a su trabajo en un restaurante. Ahora llora mientras la da una cucarada de sopa a Sofía y cuenta como sus hijos fueron quienes de tu vieron su intento de suicidio. No podía vivir viendo como sus hijos Esteban Famelicos. Dice que los levo afuera de la casa, mientras Sofía dormía, y volvió a entrar a la sola antes de cerrar la puerta. Luego Caraballo colgó un cable y se lo amaro al cuello. Cuando estaba a punto de colga se escucho llora su hija. Algo me decía, haslo, 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 recordo. Y luego en otro oído me decía, no lo hagas, no lo hagas mira a tus hijos. Su hijo la lamo y la pidió que abriera la puerta. Se sintió culpable y decidió no colgas. Su hijo me se ha desmayado varias feces en la escuela por no haber desayunado ni senado el día antes. Yoricada noche por tiene hambre y a los eight años, la ruega a su madre que lo de a trabajar para poder comprar comida para la familia. Un form reciente de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud en Control Q1, 3 millones de personas que antes podían alimentar en Venezuela no han podido encontrar la comida necesaria desde que se desató la crisis hace tres años. En comedores comunitarios que visitó el Times, muchos padres que habían levado a sus hijos tenían empleos de tiempo completo. Pero la hiperinflación había destruido sus sueldos y había acabado con ahorros. Una encuesta hecha en 2016 por tres universidades concluyó que había inseguridad alimentaria en New Edicada de Diez Hogas Venezolanos. Caritas, una organización de Rio de Católica, ha estado pesando y midiendo a grupos de menores de five años en comunidades pobres en varios estados a lo largo del último año. El 45 portion toda esos menores presenten algún tipo de disnutrition, shagan su estudio. Muchas familias buscan comida en las calles o en basureros. Solo algunos son indigentes y la maría de jo que no habían tenido problema en conseguir alimentos antes de la crisis. En moron, decenas de personas esteban hasta las rodillas en un basurero en busca de comida y objetos reciclables que pudieran vender. El cercano Puerto Cabello, alguna ve el impulso de la economía local, ahora luz prácticamente vacío. En el basurero, muchas personas digeren que antes trabajaban en el puerto, pero que ahora esteban desesperados por en contra comida para sus familias, después de que sus empleos desaparecieron cuando se regió el tráfico por Rio. 
Varius Madres Digeron Q Nunca Imaginer and Q Tendrian Q Elementaris as Familias Con Lo Q Consigian en la Bashora. Tambien Cada Vemas Familias Mandan as Asijo Sepedir Comida en las Calles Oe Trabaya para Consiguir Alimentos. Algunos nunca regresan, dos hermanos caracanos, José Luis y Luis Amos de 11 y 9 años, respectivamente, Dyson Q. Huyera onda su casa por capenas habia suficiente comida. Ahora viven en las calles con notas Q. Forman pandillas y se pelin con cuchillos para defender o amante los territorios en los Q. Mendigan o buscan entre la bashora. Han matado a varios de sus amigos, Shegan Digeron los hermanos armas. Luis Che levantó la camisa para mostrar una cicatriz Q cruz arbitodo su abdomen fu lo Q cuedo de un atac con un machete de un miombro de otra pandilla. Casi mure, aseguro Luis. Los hermanos dicen Q prefieren vivir en las calles pase al peligro por KSI common meja Q en sus casas. Pasan sus días mendigando, en busca de comida tirada y de recyclables se banyan en fuentes públicas y garden sus paten en chas en arbols y alcantarillas mientras buscan escapas de la policía y otras pandillas. Nelson Villasmil, un trabajador social del gobierno de la capital, dido Q antes de la crisis la maría de los de la calle Viviana y por negligencia o abuso por parte de sus padres. Pero ahora cuando los entrevistas la dicen que de jaran sus hogas pork no habia comida. Lo que no en que entran en su casa lo consi when en la calle, dido villas mil. Hayes tres meses, Yale Fonseca, de 13 años, dijo que dejo su hogar en los Val del Tui para buscar comida en Caracas. Mi fui de mi casa pork la cosa esta dura, dijo. Ya ni comia mos bian, afirma que comedia en las calles de la capital. Dua mi de bajo de un voladizo en un parque de patina y junto con otros adultos y sin casa, con los que despierta a las seis de la mañana para buscar comida en la bachura o para pedir cela a los restaurant locales. En las tardes practica repelas con palos con otros integrantes de su pandilla para ser más agiles cuando tengan peleas a cuchillo con reveals. El Lida les exige que practiquen por lo menos media hora cada día. S.A. Lida, un adulto que no quiso revela su nombre, dijo que tenían un código si alguien es atacado por solo un integrante de otra pandilla debe proteger su incluso hasta la muerte, sin importa su edad. El resto del grupo se metera solo si un integrante es atacado por varios reveals a la vez. El Lida dijo que cuatro miembros de su pandilla fu eran acuchilados a muerte en los últimos meses. Varios de los culo rodiban se levantaron la camisa para mostrar cicatrices. A veces, el estado se involucro y sacra menores de edad de hogas en los que hay hambre crítica. Dispuez de que dos de sus hijos fallecieron por complications de la desnutrition, Nerio Jose para y Abigail Torres pidieron a otras tres se los leveran trabajadores socials. Su hija de siete meses, Nerio Añelis, murió en septiembre de 2016 cuando la familia no pudo encontrar leche de formula, Digeron para y Torres. Para tener un trabajo de tiempo completo en una empresa que hay set caters, pero la pareja de jo que solo podía dar de comer a sus hijos una vez al día. La mañana que falleció en el año de la estaba muy calada y delgada. Los padres de Geron que la leveran al hospital, pero que no ayudó. Abigail recordó que estaba tan desconsolada que no de jaba que nadie se levera el cuerpo de su hija. Tavo Q intervenir el equipo de seguridad del hospital y separales a la fuerza. El 1 de diciembre murió Neomar, su hijo de 5 años, por desnutrición, deshidratación y otros problemas, llegan el trabajador social de ese caso. Después de Q falleció Neomar, los servicios sociales se levan a los tres hijos Q quedaban y los pusieron en casas hoga. Ahora la pareja visita a sus hijos a Hiwaya los fallecidos en el cementerio. El peso de criar hijos en Venezuela es tal en estos momentos que muchas mujeres prefieren esterilizes. 
Once Bado de Julio, Poco de Spuez de Q Saliera el Sol, and Grupo de Mujeres Jovines Vestidas Combatas Quirurgicas Esperaban Parisometers al Procedimiento Durante un Evento Gratuito del Hospital Publico José Gregorio, Ubicado en Caracas. El Hospital Dice Cujar Esterilizado a Mas de 300 Mujeres. S.A. Sabad o las Vencina Mujeres formadas para la operación, de Rontra, 25 y 32 años, Digeron que ya tenían hijos y querían esterilizas por la crisis económica. Cada una temia embarazas de nuevo por la escasa de panales, formula, leche y medicinas. La crisis también ha resultado en una escasa severa de pastillas anticonceptivas y condones. Muchas de las madres en el evento de esterilización de Jerón que sus embarazos más recientes no habían sido ni planeados ni decidos, pero que no tenían acceso a métodos anticonceptivos confiables. Eddie Ferriers, Estelista de 25 años, Dijo que estaba nerviosa por la operación pero que su decisión era inamovable. Dijo que su sueldo en el salón, un empleo de tiempo completo, no era suficiente para criar como madre soltera y sus cinco hijos. Es fuerte su mamá, Dijo. Si en te enferma tienes que recorra y recorra los hospitala, añadió. Es una guerra de sobrevivencia en el día a día. Dispuez de la operación de Q, más a la del dólar por el corte en su abdomen, se sentir aliviada. Otra vez embarazada, y eso sería y a otra vez a la guerra por los panales, de Joe. Es la guerra por con paquete lo compras o bacha cuidado, añadio en referencia al mercado negro, o tienes que madrigar haciendo colas aquí y colas a la, y que se cuela la gente. Es una guerra con la comida, con los panales, con todas las cosas personal de run. Si semanas dispuas de que recortar en las alas de Angel de las cajas de clap para Kenyaba, su familia to Davia Luchaba con el hambre. Su madre, Maria Carolina Merchan, dijo que ya solo pesaba 29 kilogramos pork se soltaba comidas para que sus otras cuatro hijos tuvieran algo más en el plato. Los trabajadores sociales digeron que estaba muy desnutrida, al igual que su madre, la abuela de Kenyaba, y su hija de six años, Marianilis. La familia ha legado a paso hasta cinco días sin ingrar algo más que agua. Marianilis sigue a Merchant por, por as mientras llora, rogan de ol que la de comida. Merchant se cuida viendo hacha o el piso mientras la soloza. Mama, tengo ambra, la dice. Pesa entre 9 y 13 kilos llegan cuanto llega a cama. De acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades estadounidenses CDC, por su sigla en inglés, las de 6 años que pesan menos de 18 kilogramos están en el percentil más bajo del promedio de crecimiento infantil. Marianulas reciente a Montche desmayo tras no haber comido durante días. La familia vive con otras parientes en un edificio de vivienda pública abandonado que no tiene agua potable ni tubrias y que electricidad funciona con cableado improvisado. No es comodo, pero su ingreso debe destinarse por completo a la comida. Los retratos de los cuando eran bebés, entre los bienes más preciados de la familia, adornan la pared. El único alimento en toda la casa es una bolsa de sal y un limón. Esto es una pesadilla, de Jola Emana de Merchan, Andrina del Val Merchan, de 25 años, al describir como los empires en a vomita, sudar frío y a letar gasha de spuas de dias de no haber comido. Su propia hija de 5 años ha pedido casi 5 kilogramos en lo QVA del año y ahora solo pesa unos 7, 5 kilogramos. Se prevé que el sufrimiento de las familias venezolanas en en 2018. Más allá de la previsión del Fondo Monetario Internacional respecto a la inflación, los observadores están preocupados de que el gobierno seguirá rechazando recibir ayuda por cuestiones políticas.
SQC a septon la iuda, a septon q a ki he una crisis humanitaria y como estado reconoces q tu poblacion es vulnerable y, por lo tanto, tu politica no servio, di jo susana rafali, especialista en emergencias alimentarias q trabaja como consultra para caritas en Venezuela si quies iuda a los venezolanos con malnutrición, puede hacerlo aquí. Chegan los criticos, el gobierno ha utilizado la comida como una manera de mantener en el poder. Antes de las elecciones más recientes, la gente que habitaba en vivienda pública de jo que los visitar en representante de los comités locales de abastecimiento y producción clap los grupos que organizan la intriga de las cajas de alimentos provistas por el gobierno y que los aminas are en concortales el suministro si no respaldaban al chavismo en las urnas. Los familias de Kenia no creen que vira mayor la crisis económica. Temen Q otro de los vira mora. Lo pienso de y noche y es lo que más me preocupa, dijo Andrina.